قبیلا برحمتک یا ارحم الراحمین سلوان اللہ زہر محترم آئے محرم کی پہلی تاریخ چودہ سے چالیس ہجری اور ایک دفعہ پھر ہم سب جمع ہوئے ہیں تاکہ ذکر حسین کر سکے ذکر حسین ایک افتخار ہے مکتب محمد والے محمد کے لئے عزداری سید شہدہ ملت کے لئے مومن ملتوں کے لئے ایک سرمایہ ہے عزداری سید شہدہ ایک ایسا برسہ ہے جو پاک لوگوں نے صاحبانِ ایمان نے نسل در نسل ہم تک منتقل کیا ہے حضرت علی سید شہدہ ایک عبادت ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ایک انقلاب ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بیداری ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو قوموں کو زندہ کر دی ہے حضرت علی محترم عزداری سید الشہدہ کو ایک رسم کے طور پر نہیں منانا بلکہ ایک عبادت کے طور پر شعور کے ساتھ آگاہی کے ساتھ معرفت کے ساتھ اس عزداری سید الشہدہ کو ہم نے منانا ہے حضرت محترم عزداری سید الشہدہ کے حوالے سے آپ دیکھیں دشمن کس قدر شبہ اجاد کرتا ہے دشمن کی یہ کوشش ہے کہ سزداری کو روک دیا جائے سزداری کو محدود کر دیا جائے یہ عزداری جو حسین ابن علی کے نام سے موسوم ہے اس نام کو مٹایا جائے لیکن الحمدللہ نسل در نسل یہ عزداری سید الشہدہ نسلوں میں منتقل ہوتی رہی اور آج یہ امانت ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے حضرت محترم تاریخ میں حسین ابن علی کے نام کو ذکر کو اور اس عزداری کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی میں نے ابھی پچھلی مجلس میں بھی چونکہ آج پہلی مجلس ہے لہذا ایک پیغام میں ہمیشہ پہلی مجلس میں دیتا ہوں کہ حضرت محترم حسین ابن علی سے دشمنان اہلِ بیت کو خاص عداوت ہے دشمن حسین ابن علی کی عظمت کو بھی سمجھتا ہے اور حسین ابن علی کی طاقت کو بھی سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حسینیت کے اندر کتنی عظیم طاقت چھپی ہوئی ہے چونکہ چودہ سو سال کے دوران آج تلک اگر یزیدیت کو استقبالیت کو اگر دشمنان خدا کو آج تلک اگر شکست ہوئی ہے تو اس شکست کا سہرہ حسینیت کو جاتا ہے ازداری سید و شہدہ کو جاتا ہے جب تک حسین کا نام زندہ ہے یزیدیت کبھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی عزاداری سید الشہدہ حسینیت کو زندہ کرنے کا نام ہے حسینیت کے مقصد کو زندہ کرنے کا نام ہے حسین نے جس کے لئے قربانی دی اس مقصد کو زندہ کرنے کا نام ہے حسینی شعار کو زندہ کرنے کا نام ہے حسینیت یعنی حیحات بن نبد اللہ ذلت و رسوائی حسین سے بھی دور تھی آل محمد کے چاہنے والوں سے بھی دور ہے حسینیت 
یعنی من لہے نبی یستشہد حسین نے پیغام دیا مدینہ سے نکلتے وقت کہ جو بھی میرے ساتھ ملحق ہونا چاہتا ہے میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے اور یہ قبطی پیغام ہے حسین ابن علی کا تاں قیام قیامت حسین کا پیغام ہے حسین چودہ سو سال پہلے ایک شخص نہیں تھا جو گزر گیا حسین ہر زمانے کے لیے ہے حسینیت ہر زمانے کے لیے ہے حسین کا شعار ہر زمانے کے لیے ہے لہذا نہ حسینیت کو ہونا ہوئی نہ حسینیت پر گرد پڑی اور حسینیت کے اوپر کبھی ایکسپائری ڈیٹ نہیں آئی گی ازان محترم حسینیت ایک زندہ مکتب ہے جس طرح سے قرآن زندہ ہے ہر ہر لمحے زندہ ہے اور ہر زمانے میں زندہ ہے اور جب یہ زمانہ نہیں ہوگا یہ کائنات نہیں ہوگی تب بھی قرآن زندہ رہے گا اسی طرح سے جو عدل قرآن ہے ہم مساوی قرآن ہے یعنی محمد والے محمد یعنی حسین ابن علی جب زمانہ ہے تب بھی حسین زندہ ہے اور جب زمانہ نہیں ہوگا کائنات نہیں ہوگی تب بھی حسین زندہ باد رہے گا لہذا حضر محترم حسین کی حسینیت زندہ ہے حسین کی شیعہ زندہ ہے جو امام حسین فرما رہے ہیں کہ من لہے تابی استشہد کہ جو میرے کاروان سے ملحق ہوگا وہ اپنے آپ کو شہادت کے لیے آمادہ کر لے شہادت مکتب حسینی ہے جس کا طبیل شہادت سے تعلق نہیں جس کا فرہنگ شہادت سے تعلق نہیں اس کا حسینیت سے بھی کوئی تعلق نہیں اس کا حسین سے بھی کوئی تعلق نہیں ذر محترم حسین ابن علی کا پیغام ہے حسین ابن علی کا شعار ہے خرج تو لطلب الاسلاح فی امت جدی کہ میں مدینہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں مکہ اللہ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں کربلا جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں لطلب الاسلاح فی امت جدی تاکہ میں نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں ذرہ محترم یہ حسین کا پیغام ہے ایک عبدی پیغام حسین کی نحضت حسین کی تحریک کی بنیاد اصلاح امت ہے اصلاح انسان ہے اصلاح معاشرہ ہے اسلام کے لیے حسین نکلے ہیں جب انسانوں میں انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے انحیاب پیدا ہو جائے کجی پیدا ہو جائے جب انسان گناہ کرنے لگے جب معاشرہ گناہوں میں ملوث ہو جائے جب حکومت اور حکمران فاسق و فاجر اور یزیدی صفت ہو جائے تو وہاں حسین قیام کرتا ہے وہاں حسین اصلاح امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور حسین یعنی حسینیت یعنی حسینیت پر چلنے والے لوگ ہر زمانے میں حسین کے پرچم کو لے کر آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کر یزیدیت کے راستے میں بند باندھتے ہیں راستے کو روکتے ہیں کہ یہ زندیت آگے نہ بڑھنے پائے ایشیہ نے ادھر کر رہا حسین ابن علی زندہ ہے ایشیہ نے ادھر کر رہا آپ دلوں میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا حسین آپ کے دل میں زندگی گزارتا ہے آپ کے دل کی دھڑکنوں میں زندگی گزارتا ہے حسین آپ کے وجود کے ساتھ ہے حسینیت آپ کے وجود کے ساتھ ہے حسین اور حسینیت آپ کا کلچر ہے آپ کا عقیدہ ہے آپ کا ایمان ہے آپ کی تاریخ ہے آپ کا 
یہ وہ جذبہ ہے یہ وہ عقیدہ ہے یہ وہ ایمان ہے جو میرا اور آپ کا ہے یہ ہماری ماں نے اپنے دودھ میں گھول کے ہمیں پلایا یہ گھٹی میں ہمیں دیا گیا یہ ترمت امام حسین جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں چٹائی تھی اور ساری زندگی ہم ترمت کربلا کے ساتھ گزارتے ہیں ساری زندگی ترمت حسین پر سجدہ کرتے ہیں اور جب مرتے ہیں تو ہمارے کفن کا زیور کربلا کی تربت ہوتی ہے کربلا کی مٹی ہوتی ہے یہ ہے آغاز سے لے کر انجام تک حسین ابن علی کا شعار حسین ابن علی کی ثقافت حسین ابن علی کے ماننے والوں کی ثقافت حسین ابن علی کے ماننے والوں کا ایمان یہ آئمہ نے ہمیں سکھایا ہے یہ آئمہ نے ہمیں بتلایا ہے یہ آئمہ نے ہمیں حکم دیا ہے حضرت محترم ہمیں اس حسینیت پر فخر ہے یہ حسینیت ہمارا اتخار ہے اور یہ حسینیت ہے جس نے ہمیں جینے کا حوصلہ سکھایا ہے یہ عزداری سید و شہدہ ہے کہ جس نے ہمیں جینے کا حوصلہ دیا جس زمانے میں ہاتھ پاؤں قلب کر کے بھی حسین ابن علی کی زیارت کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اس زمانے میں حکومت کہا کرتی تھی کہ جو حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے یا اس کا فرزند ہم قتل کریں گے یا اس کا ہاتھ قلب کریں گے یا اس کا پاؤں قلب کریں گے اس زمانے میں بھی میرا سلام ہو عزتاران سید الشہدہ کو میرا سلام ہو ان ماں کو اور ان جوانوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ تو دیئے جنہوں نے اپنے پاؤں تو قلب کروائے جن ماں نے اپنے بچوں کو تو قربان کیا لیکن حسین ابن علی کے حرم کو خالی نہیں ہونے دیا اور پوری تاریخ کے اندر حضر محترم حرم امام حسین کبھی خالی نہیں رہا حرم علی عبداللہ الحسین ہمیشہ ظاہروں سے پر رہا یہ ہے موجزہ حسین ابن علی کا تاریخ دیکھو نا حضر محترم کہ کس طرح سے پوری کی پوری شیعہ تاریخ میں آل محمد کے چاہنے والوں کو تہہ تیر کیا گیا نسل کشی کی گئی کہ کسی طرح سے اس ذکر کو مٹا دیا جائے لیکن تاریخ کا ہر دن گواہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا ظلم بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے حضرت محترم حسین ابن علی کا عشق انسانوں کے دلوں میں زندہ ہوتا چلا گیا اور اقوام عالم میں حسینیت پھیلتی چلی گئی حضرت محترم کبھی شاید افریقہ کے جنگلوں میں آپ نے حسینیت نہیں سنی ہوگی لیکن آج افریقہ کے جنگلوں میں بھی امام بارگاہ بنے ہوئے ہیں حسینیہ بنے ہوئے ہیں آج دنیا کے ہر کونے میں شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا نہ ہو کہ جہاں پر امام بارگاہ نہ ہو یا جہاں پر امام بارگاہ نہیں ہیں لوگ گھروں کے اندر حسین ابن علی کا ذکر نہ کرتے ہوں یہ ہے حضرت محترم اللہ کا وعدہ ان تنصر اللہ یقصر کم و یتب بن اغدامکم تم اللہ کی نصرت کے لیے نکلو گے تو اللہ بھی تمہارے نصرت کرے گا حسین تم نے خدا کے نام کو زندہ کیا تو اللہ نے بھی تمہارے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا یہ ہے حسینیت ازار محترم یہ ہے ہماری اور آپ کی تاریخ اور آج پاکستان کے سرزمین پر بھی اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے اس ملک میں جہاں ہم نے آزادی کا نعرہ لگایا تھا جس ملک کو اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے حسین کو ماتم کر سکیں حسین کی آزادی کا ازاداری کر سکیں تمام مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ازاداری کر سکیں لیکن افسوس حضان محترم اسی ملک کے اندر ازداری سید الشہدہ کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی ازداری سید الشہدہ کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی پچھلی ظالم حکومتوں نے کوشش کی کہ آل محمد کے ذکر کو محدود کر دیا جائے اور گوزار تیرہ آپ کو یاد ہے راجہ بزار کا سانحہ ایک جھوٹا واقعہ جھوٹا 
جھوٹی سازش جو ہمارے خلاف کی گئی ہے ازداری سے جو شودا کو محدود کرنے کے لیے کس طرح سے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ایک جھوٹا انہوں نے قتل کا کشیان حیدر کرار نے فلا لوگوں کو قتل کیا ہے بچوں کا قتل عام کیا ہے حالانکہ کوئی قتل نہیں ہوا تھا اب دیکھیں کس طرح سے وہاں پر یہ سازش کی گئی اور اس پر جواب دیا گیا اور اللہ نے آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں کو عزت عطا فرمائی ازداری سید الشہداء کو محدود کرنے کے لیے جو پچھلی ناہل سابق حکومت تھی اس نے ایڑی چھوٹی کا دور لگایا ہزار سے زیادہ جوانوں کے اوپر کیس کیے گئے تاکہ ازداری سید الشہداء کو محدود کیا جائے شیعوں کے اوپر پریشر لائے جائے کتنے امام بارگاہوں کو جلایا گیا لیکن الحمدللہ عربعین کا جلوس ایک عظیم و شان جلوس تھا پٹی کی تاریخ میں اتنا عظیم و شان جلوس نہیں نکلا ہے ازان محترم یہ حسین ابن علی کا موجزہ ہے نا یہ حسین کی عزداری کا موجزہ ہے جب چودہ سو سال پہلے بنو امی اور بنو عباس جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم عزداری کا راستہ نہیں روک سکے تو یہ پاکستان کے اتنا اہل صاحب حکمران کیا کر سکتے ہیں یہ کیا عزداری کا راستہ روک سکتے ہیں ان سے بڑے بڑے آئے اور تاریخ میں لانے محترم تاریخ کے زبان دان کی نظر ہو گئے کوڑے دان کی نظر ہو گئے آج کوئی ان کے نام سے بھی ان کو نہیں جانتا لیکن حسین ابن علی کا نام آج بھی زندہ ہے حسین ابن علی کا ذکر آج بھی زندہ ہے حسین کا عشق آج بھی شیعہ ہو یا سنی دنیا کے ہر آزاد انسان کے دل میں حسین ابن علی بستا ہے ایک دفعہ درود بھیجے محمد وارے محمد کا اور مہدویت یہ عنوان رہے گا کہ حسینیت کا مہدویت سے کیا تعلق ہے آیا حسینیت اور مہدویت دو جدا چیزیں ہیں حسینیت کے کیا تقاضے ہیں مہدویت کے کیا تقاضے ہیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے حضان محترم عزداری سید الشہداء امام زمانہ علیہ السلام کی اللہ علیہ وسلم یہ دفعہ بہتر انداز سے سلوات پڑے محمد والے محمد عزداری سید الشہداء امام زمانہ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے زیارت ناہیہ آپ کے سامنے ہیں مہدویت اور حسینیت کی لازم و منظوم ہے ازان محترم یاد رکھے گا اس بات ازداری سید الشہداء یعنی زمانے کے امام کے ظہور کی تیاری ازداری سید الشہداء یعنی امام مہدی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ ماتمی جوان جو پوری دنیا کے اندر حسین ابن علی کے غم میں آسو بہاتے ہیں اور اپنے سینے پر ماتم کرتے ہیں کہ در اصل تیاری ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی بہت گہرہ رشتہ ہے دانے محترم حسینیت اور مہدویت کا حسینیت تمہید ہے مہدویت کی اور مہدویت کی بنیاد حسینیت ہے دانے محترم امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ایک عظیم حدف ہے امام مہدی علیہ السلام کے عالمی حکومت کے لیے زمینہ فراہم کرنا دنیا کو تیار کرنے کے لیے حسین ابن علی نے یہ قربانی دی ہے امام مہدی علیہ السلام کی اس عالمی مشن کے لیے لہٰذا اس پہ علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں بڑے مقالے لکھی ہیں ازان محترم بہت اہم موضوع 
اور نہ صرف ہم لوگ بلکہ اس وقت دشمن بھی حسینیت اور مہدویت پر اس وقت ریسرچ کر رہا ہے انہوں نے مقالے لکھے انہوں نے کانفرنسز کی دشمنوں نے دشمنان دین نے ازان محترم کفار و مشرقین کی بات کر رہا ہوں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں سہیونیوں کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی مومن نہیں ہے وہ کوئی شیعہ نہیں ہے لیکن ان کا ایک اہم ترین موضوع اور ان کی ایک بڑی پریشانی وہ کیا ہے مہدویت حسینیت پریشان ہے وہ کہ مہدویت کیا چیز ہے کہ حسینیت کیا چیز ہے کہ آج جو بھی عالمی استقبال اور اس کے ہماری جو بھی نقشہ بناتے ہیں دنیا پر قبضہ کرنے کا عالم اسلام کو مٹانے کا ہمیشہ ان کے مد مقابل مہدویت اور حسینیت کھڑی ہو جاتی ہے وہ اپنے مشن کو آگے نہیں بڑھا پاتے ان کے لیے اس زمانے میں سب سے بڑی رکاوٹ حسینیت اور مہدویت ہے آپ دیکھیں دانے مطلب اسرائیل میں تل عبیب میں ایک کانفرنس آج سے کچھ سال پہلے بلائی گئی اس کانفرنس کا بنیادی مقصد حسینیت اور مہدویت کو سمجھنا تھا کہ حسینیت کیا چیز ہے مہدویت کیا چیز ہے کہ جو انقلاب برپا کرتی ہے اور انقلاب برپا کرنے کے بعد وہ انقلاب محفوظ رہتا ہے ہماری سازشوں کے باوجود ہمارے مقابلے کے باوجود تو آخر حسینیت کے اندر ایسی کیا طاقت ہے حسینیت کا فلسفہ کیا ہے حسینیت کی بنیادیں کیا ہیں حسینیت کا کلچر کیا ہے حسینیت میں یہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ لوگوں کو انقلابی بناتی ہے وہ لوگوں کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے وہ لوگوں کو قیام پر ابھارتی ہے وہ ظلم کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیتی ہے لوگوں کو آخر یہ کہاں سے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور مہتبیت کیسے اس انقلاب کی محافظ بن جاتی ہے لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیتی لوگوں کو تھکنے نہیں دیتی لوگوں کو حوصلہ ہارنے نہیں دیتی یہ مہدویت ہے سارے محضر آخر ایسا کیوں ہوتا ہے چار سو اسرائیلی سہیونی یہودی دانشمند اور محمدین جمع ہوئے اسرائیل کے اندر انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اپنے اپنے مقالے پیش کی اور ایک موٹی کتاب اس وقت مارکٹ کے اندر موجود ہے موٹی کتاب بن کے زہنمت رم پرنٹ کروائی گئی باقاعدہ تو زہنمت رم آپ دیکھیں دشمن اتنا متوجہ ہے مہدویت کی طرف حسینیت کی طرف تو کیا آل محمد کے چاہنے والے بھی متوجہ ہیں ہم پہچانتے ہیں کہ حسینیت کیا ہے ہم پہچانتے ہیں کہ مہدویت کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہے بزرگ محترم کیا ہمارے ممبروں سے اس طرح کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے ازدائی سید و شہدہ میں کیا ہم ان موضوعات کو کھولتے ہیں کوئی پیغام لے کر جاتے ہیں اس کے فلسفے کو سمجھتے ہیں حضرت محترم آپ دیکھو دشمن آل محمد دشمن حسین ابن علی کہ جنہوں نے آج یہ سب کچھ کیا یہ سارا جتنا آج دنیا میں آل محمد کے چاہنے والوں کے خلاف جتنی سازش ہو رہی ہیں چاہے ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو پم دھماکے ہو ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا ہو ان کے خلاف ملیٹنٹ گروپ بنانا ہو دائش طالبان القاعدہ بھکو حرام جیسے ایسے ملعون اور فاسد قسم کے تہشتگر گروہ بنانا ہو یہ سب کس نے بنائے کہ وہ طاقتیں ہیں دانی محترم کہ جو آل محمد کا ذکر بٹانا چاہتی ہیں وہ طاقتیں آل محمد کی حسینیت کو پہچاننا چاہتی ہیں مہدویت کو پہچاننا چاہتی ہیں اور ہم زانی محترم بعض اللہ بالکل ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم جدی پوچھتی شیعہ ہیں ہمیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں
سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں محترم آنسو حسین ابن علی کے غم میں بہت بڑی عبادت ہے لیکن یاد رکھیے گا وہ آنسو کہ جو معرفت حسین کے ساتھ ہو اس آنسو کی بہت بڑی فضیلت ہے آنسو تو ایک ہندو بھی نکالے ایک مشرق بھی نکالے ایک بیدین بھی حسین کے غم میں آنسو نکالے تو اس کو اس کی پاداش ملے گی اس کا اجر ملے گا لیکن کہاں ایک با معرفت انسان کہ جو جانتا ہے حسین کون ہے حسینیت کیا ہے جانتا ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں حسینیت کے تقاضے کیا ہیں کہاں اس کے آنسو اور کہاں عام لوگوں کے آنسو کہاں سلمان و مقداد و ابوذر کے آنسو کہاں ان عام مسلمانوں کے آنسو جو علی کی معرفت نہیں رکھتے تھے جو علی محمد کی معرفت نہیں رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ دل میں علی کا غم تو رکھتے تھے لیکن مشکل حالات میں علی کا ساتھ چھوڑ جاتے تھے کیوں ساتھ چھوڑ جاتے تھے اس لیے کہ معرفت نہیں رکھتے تھے اگر معرفت ہونا تو ایمان بڑھ جائے گا معرفت ہو تو یقین بڑھ جائے گا اور جب ایمان بڑھ جائے گا تو پھر انسان کے اندر شجاعت پیدا ہوگی انسان کو ڈٹ جانے کا حوصلہ ملے گا انسان کو قیام کرنے کا حوصلہ ملے گا انسان کے اندر ایسار پیدا ہوگا انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوگا یہ معرفت ہے کہ جس نے جس نے بہتر کربلا امام حسین کے ماننے والوں کو کربلائی بنایا آشورائی بنایا یہ معرفت تھی ذرا مضر لہذا معرفت جتنی بڑھے گی ایمان اور یقین اتنا بڑھے گا اور جتنا ایمان اور یقین بڑھے گا اتنا انسان ایسار اور قربانی کے لیے آمادہ ہوگا ایک بدر بھیجے محمد والے محمد بہت اہم ہے ہمیں اس سے معرفت حاصل کر دی ازداری سے دشودا شاعر اللہ میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہمیں سے برپا کر رہا لیکن پورے خلوص کے ساتھ ایک بہت بڑی ذہن مطلب میں کراچی سے آیا ہوں ہم کراچی ایک بڑا شہر ہے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو صورت حال ہے اور اس وقت مختلف پاکستان کے علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے بڑے بڑے شہروں میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے سر محترم ہمارے آب و اجداد کا کی جو میراث تھی نا وہ برخلوص ازداری سے ایک دشمن ہے خالی ازداری نہیں برخلوص ازداری ہے ایسی ازداری جو صرف حسین ابن علی کے لیے ہو ایسی ازداری جو جناب سیدہ کے لیے ہو ایسی ازداری جس میں دکھاوا نہ ہو بناوٹ نہ ہو ایسی ازداری جس میں سادگی ہو ایسی ازداری جس میں مقصد پر نظر ہو ایسی ازداری کہ جس میں اپنے جذبے کا اظہار کیا جائے جس میں اپنے عشق و جنوں کا اظہار کیا جائے یہ ازداری ہماری میراث ہے ذانے محترم آج آپ دیکھیں کس طرح سے بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں مجھے یہاں کا زیادہ اندازہ نہیں ہے کس طرح سے ذانے محترم تسنو ریاکاری بناوٹ دکھاوا آج ہماری ازداری سے تو شہدہ کو جو آسیب لاحق ہے بڑے شہروں کے اندر اس طرح سے آسیب لاحق ہے میں ازداری یوں کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں میں اپنے گھر میں مجلس ایسی رکھوں گا ایسے ذاکر سے پڑھواؤں گا کہ دوسرے دیکھ کے کہیں جناب بڑا فیصہ دیا ذاکر ہو بڑی پرشکو مجلس کی اگر یہ ارادہ اور نیت آل محمد کے لیے ہو کہ آل محمد خوش ہو جائیں 
ان کی خوشنودی کے لیے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو تو بہت اچھا ہے کہ ایسی پرش کو مجلس کرو کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے جناب سیدہ مجھ سے راضی ہو جائے مولا علی مجھ سے راضی ہو جائے رسول خدا مجھ سے خوش ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے لیکن اگر دکھاوے کے لیے ہو اس میں کوئی برکت نہیں آپ نے ایک رسم انجام دیا اور کچھ نہیں کیا وہ عبادت شمار نہیں ہوتی عبادت میں خلوص شرط ہے یاد رکھیے گا آپ نماز پڑھو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عبادت شمار نہیں ہوگی آپ حج کرو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ حج نہیں ہے وہ تمہارے ایکسرسائز ہے ایک ورزش ہے جو تم نے کی ہے خانے کعبہ کے تواف کیا وہ چکر ہے جو تم نے کاٹے وہ عبادت نہیں کی مجلس حسین میں آئے لاکھوں روپے خرچ کیے کروڑوں روپے خرچ کیے اپنی زندگی کے بہترین اوقات تم نے خرچ کیے لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں کیے آل محمد کی خوشنودی کے لیے نہیں کیے تو تم نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہے خسر دنیا و لاخرا اللہ ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی ذلت ہے ان کے لیے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور دنیا میں بھی اللہ کوئی عزت نہیں دیتا ہوں بعض لوگ سمجھتے نا کہ عزت ملے گی کوئی عزت نہیں ملتی حقیقی عزت یا اللہ کے پاس ہے اللہ نے رسول کو دی ہے اور اہل بیت کو دی ہے اور ان مومنین کو دی ہے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں لہذا محترم ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا لوگ جاتے ہیں افسوس ہوتا ہے مجھے جا کر پچھلے چند سالوں میں جانا جانے کی توفیق ہوئی آپ بھی جاتے ہیں کربلا میں اپنے نوجوانوں سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ عزیز جوان ہوں جب کربلا جاؤ نا عزداری کرنے کے لیے مولا کی زیارت کرنے کے لیے جب کربلا جاؤ نجب جاؤ سامرا جاؤ دیکھو دیکھو توجہ تمہاری اپنے مولا کی طرف ہونی چاہیے اس مجلس میں آئے توجہ مولا کی طرف توجہ اپنے لباس کی طرف نہ ہو توجہ اپنے بالوں کی طرف نہ ہو توجہ اپنی سیلفی کی طرف نہ ہو مجھے افسوس ہوتا ہے جانے موت لوگ ہر امام حسین میں پہلی دفعہ داخل ہوتے ہیں اور ہر قدم پر ایک سیلفی ہر قدم پر ایک تصویر ہر قدم پر ایک میسج جو اپنے گھر والوں کو دے بھائی آپ زیارت کرنے آئے ہو یہ شوٹنگ کرنے آئے ہو اب مولا حسین کے لیے آئے ہو یا اپنے لیے آئے ہو اور بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگ حرم کے سامنے کھڑے ہو کر مصنوعی طریقے سے روتے ہوئے تصویر کی جاتا ہے یہ کیا ہے وہ طریقہ یہ کیا طریقہ کار ہے آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی زیارت خراب کر رہے ہیں تو خلوص شرط ہے توجہ شرط ہے غربت اللہ عبادت کو انجام دینا شرط ہے اگر آپ اپنی طرف توجہ رکھو گے اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ مولا کی طرف نہیں ہے آپ جو یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہو مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے آپ جو حج کرنے کے لیے گئے ہو پل پل کی تصویریں اب میں بال کاٹ کٹوا رہا ہوں اب میں صحیح کر رہا ہوں اب میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں ہر ہر قدم پر تصویر ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف تو توجہ نہیں ہے نا آپ کی آپ کی اپنی ذات کی طرف توجہ اللہ تو چاہتا ہے حج کے ذریعے سے اللہ تو چاہتا ہے جو تم بال تراش رہے ہو گویا تم اپنے نفس کو جو تمہاری توجہ نفس کی طرف ہے گویا تم تراش رہے ہو کہ میں نفس سے جدا ہو جاؤں میری توجہ نفس کی طرف نہ رہے میں اپنے گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہوں یہ بات تراشنے کے ذریعے سے لیکن اگر وہاں پر بھی سیلفیاں لیتے رہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ ابھی تک نفس کی قید میں ہیں نفس کے زندان میں ہیں آپ حج کرنے نہیں آئے آپ الٹا اور اپنے آپ کو اسیر کرنے کے لیے آئے ہیں نفس کی قید میں اپنے آپ کو رکھنا آپ کو پسند ہے تو ذرا محترم ایک پیغام یہ ہے کہ اسداری سے دو شعدہ میں سادگی 
اور خلوص ہمارا سرمایہ اور ورثہ جو ہمارے آبا و اجداد نے ہم تو ہمیں دیا ہے اور دوسری بات سنے محترم جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ ہمیں ازداری سے شہدا کے جو طریقہ کار روایتی طریقہ کار جو ہم تک پہنچا ہے بہترین طریقہ کار ہے مثلا آج اس جدید زمانے میں یہ انٹرنیٹ موجود ہے ٹی وی چینلز موجود ہیں ہم گھر بیٹھ کے مثلا یوٹیوب اور نجانے کیا اللہ بلا سارے سوشل میڈیا موجود ہیں ہم گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں لائب ہو سکتا ہے بھی ہماری یہ مجلس فیس بک پہ جا رہی ہو تو آپ یہ مجلس گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا ذر محترم ہمیں جو ورثہ ملا ازداری سے تو شہدہ ہے کیا ہمیں یہ ورثہ ملا کہ ہم گھر میں بیٹھ کے مجلس کریں نہیں ہمارا ورثہ کیا تھا بہترین ورثہ یہ ہے کہ سیدہ کو ان کے لائے کا پرسہ دینے کے لیے ہم امام بارگاہ آئے ہیں ہم اس جگہ آئیں جہاں مومنین جمع ہوتے ہیں جہاں مومنات جگہ جمع ہوتی ہیں جہاں ذکر حسین کیا جاتا ہے جتنا زیادہ افراد مجلس حسین میں جمع ہوں گے اتنا زیادہ اس مجلس میں برکت ہوگی اتنا زیادہ ملائکہ کا نزول ہوگا اتنا زیادہ آپ کے سواب میں اضافہ ہوگا اور جب ایک ایسی مجلس جہاں پر کسی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں ذرا مطلب وہ پرشکو بھی ہوتی ہے اور دشمن کے اوپر بھی ایک حیبت داری ہوتی ہے یا آپ کا اجتماع عزداری سے دشہدہ کا دشمن پر حیبت داری کرتا ہے لیکن ہم سب اگر گھروں میں بیٹھ جائیں تو امام بارگا کون آئے گا امام بارگا ہم نے کیوں بنائے ہیں یہ ممبر کیوں آئے ہیں اسی لیے کہ آپ آئیں یا مجلس حسین میں بیٹھیں یہاں سب مل کر جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسا دے یہ فلسفہ ہے امام بارگا حسینیہ جناب سیدہ نے بھی بیت الہزان بنایا تھا نا ظالم محمد آل محمد بھی ایک جگہ مخصوص کرتے تھے لوگوں کو بلاتے تھے دعوت دیتے تھے آل محمد صدی اللہ علیہ وسلم رو سکتے تھے گریہ کر سکتے تھے لیکن لوگوں کو دعوت دیتے تھے حضرت محترم ازداری سید الشہدہ کا جو طریقہ کار ہمیں اپنے آبا و اجداد سے جو صحیح طریقہ کار ہم تک پہنچا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے یہ شاعر اللہ ہے اب دیکھیں قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ نصفہ والمروہ من شاعر اللہ کہ صفہ اور مروہ کیا ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں تو پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ایک صفہ ایک مروہ جہاں ہم صحیح کرتے ہیں جا کر حج کرنے والے ہیں تو اللہ نے کیا کہا یہ تو پہاڑیاں اللہ کی نشانی ہیں اللہ کی نشانی ہیں پتھر بھی کوئی اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے اللہ نے کہا ہاں یہ پتھر یہ دو پتھر یہ دو چھوٹی سی پہاڑیاں میری نشانی ہیں اللہ ہو رہا ہے اور اسی طرح سے اللہ نے کچھ اور چیزوں کو بھی شاہر اللہ کہا جیسے کہا البدنا جالناہا من شاہر اللہ بدنا کیا ہے بدنا یعنی قربانی کا وہ جانور وہ موٹ یا گائے جو ہم حج کے موقع پر جو جانور قربان کرتے ہیں اسے بدنا کرتے ہیں کہ نہیں بدنا اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ بدنا یہ قربانی کا جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہم نے اسے شاعر اللہ پر آگا اللہ پر آگا یعنی ایک اونٹ بھی اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے ایک گائے اور گوسفن بھی اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا ذائم اطلب اس عزداری سے تو شہدہ کے اوپر ہمارے رونے کے اوپر تو جب ایک پہاڑی اور پتھر شاہر اللہ میں سے ہو سکتا ہے ایک گوسفن گائے اور شدر اللہ کے شاعر میں سے ہو سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی کہ جس کی وجہ سے یہ حج کی قربانی بھی بچی سعی اور تواب بھی بچا حج اور کعبہ بھی بچا جس کی وجہ سے نماز بھی بچی روزہ بھی بچا حج بھی بچا زکاة بھی بچی پورا کا پورا دین آج مرہون مدد ہے حسین تو کیا حسین ابن علی کی قربانی اللہ کے شاعر میں سے نہیں ہوگی
شاید اللہ میں سے حسین ابن علی کے آزاداری حسین کے ذکر کو زندہ رکھنا شاید اللہ میں سے کہا اس فضل اور شتر اور کہا آئمہ اہل بیت علیہ السلام حسین ابن علی بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ازداری سے تو شہدہ نہیں کرتے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو حسین کے غم میں آنسو نہیں بنا بہاتے حضرت محترم امام حسین کا امام حسین کی جو کشتی ہے نا وہ بڑی وسیع و عریض ہے یہ میں نہیں کہہ رہا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام حسین محرم ہے اب دھیلی سے سلوات پڑھے گا پھر آگے کیسے گزارا ہوگا اب میں سلوات پڑھاؤں گا آپ نے پوری طاقت سے مومنین مومنات جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ جناب سیدہ کے خوشنودی کے لیے سب مل کے محمد والے محمد سلوات تو ذہن محترم ازداری سے دشہدہ جو حسین ابن علی کی ازداری نہیں کرتا بد نصیب ہے وہ شخص اور آج پہلی شب ہے ماہ محرم آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے سکے حسین تو سب کو قبول کرتا ہے امام رضا فرماتے ہیں کہ ہم سب ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں سب کے سب کشتی نجات ہیں بداکن سفینت الحسین اوسا و اسرا ہم سب کشتی نجات ہیں لیکن حسین کا جو سفینہ ہے نا حسین کی جو کشتی ہے وہ وسیع بھی ہے یعنی ہم سب سے زیادہ وسیع ہے اور ہم ساری کشتیوں سے زیادہ سب سے تیز چلنے والی ہیں حضرت دارو بہت بڑا پیغام ہے اس کے ایک گناہ کار ہو تمہارے درے حسین پر آئے ہو ہمارے دل گناہ کار کر کے تاریخ ہو چکے ہیں ہم غفلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں خدایہ بڑے گناہ کی اس سال ہے خدایہ تیری بڑی نافرمانی آنکھیں خدایہ ہم بھول گئے کہ ہمارا مولا حسین ہے اے حسین آج تیرے در پر آئے ہیں تیری کشتی میں سوار ہونے آئے ہیں مولا آپ تو سب کو بھول کرتے ہیں نا جیسا بھی ہو جس کردار کا بھی حامل ہو امام بارگاہ کے دروازے سب کے لئے کھلے ہیں گناہگار ترین انسان بھی جب حسین کی بارگاہ میں آتا ہے تو کچھ لے کر ملتا ہے حسین اس سے راضی ہو جاتا ہے حسین اسے ہدایت دیتا ہے حسین اسے ارتقاء دیتا ہے حسین اس کے لئے راستے کھولتا ہے ذہن محترم یہ وہ کشتی ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے اور ہم اس پر سوار ہیں بس حضرت آروں ہمیں اس کشتی سے متمسک ہونا ہے میں نے ایک قصہ پڑھا آرائی پناہیان اور بہت سارے علماء نے اسے نقل کیا ہے کہ اپنے زمانے کا ایک بڑا درماش اور شرابی قسم کا انسان تھا اور ایک دفعہ مجلس حسین ہو رہی تھی مجلس حسین میں ایک دم وارد ہوتا مشہور تھا بڑا شرابی ہے جیسی مجلس میں وارد ہوتا ہے تو اس مجلس میں ایک بزرگ کھڑا ہو جاتا ہے متدین انسان کھڑا ہوئے کہتا ہے کہ تم شرابی یہاں کیا لینے آئے ہو تمہارا یہاں کوئی کام نہیں یہاں سے نکلو 
یہاں پہ شرابیوں کو کوئی کام وہ بہت کہتا ہے کہ میں تو حسین ابن علی کا پرچم دیکھا اور میں نے دیکھا مجلس ہو رہی ہے تو میں آ گیا کہ نہیں تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں بہر اسے نکال دیا گیا سر جھکا کے واپس گیا اور جب واپس گیا تو جب اپنے رخت خواب پر سونے کے لیے لیٹا تو مولا حسین کی حرم کی طرف رخ کر کے یہ شرابی کہتا ہے کہ مولا مجھ سے آج غلطی ہو گئی میں اس جگہ پر گیا ہوں جہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے جہاں پاک لوگ بیٹھتے ہیں بولا میں نے گناہ کیا بس یہ آگر خواب میں جاتا ہے ادھر سے وہ شخص وہ دیندار انسان جس نے شرابی کو مولا حسین کی مجلس سے بھگایا تھا جب وہ آگر خواب میں جاتا ہے تو ایک دم اس کے سامنے ایک منظر آ جاتا ہے کیا منظر دیکھتا ہے منظر دیکھتا ہے کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیادت کے لیے جاتے ہیں اور ایک سگ ہے بہت معذرت چاہتا ہوں ایک کتا ہے کہ جو ان کی رکھوالی کر رہا ہے ان کو حرم میں لے کے جاتا ہے ایک قابلے کو چھوڑ کے آتا ہے پھر یہ سگ جو ہے واپس آتا ہے پھر دوسرے قابلے کو لے کر جاتا ہے ان کی حفاظت کر رہا ہے کہا میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا عالم خواب میں ایک دم جب میں ذرا نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کتا بڑا عجیب و غریب ہے اس کتے کا سر اس شرابی کے مانند ہے کہ جسے کل میں نے مجلس سے نکالا تھا اللہ ہو رہا ایک دفعہ میں اس کے نزدیک جاتا ہوں جا کر اس سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ کیا منظر ہے یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں کہ تم زائرین کی حفاظت کر رہے ہو انہیں حرم امام حسین تک پہنچا رہے ہیں کہا ہاں تم نے مجھے مجلس حسین سے نکال دیا تھا لیکن حسین ابن علی نے مجھے قبول کر لیا یہ ہے حسین ابن علی ہم رد کر دیں لیکن حسین ہمیں رد نہیں کرتا ایک دم آنکھ کھلتی ہے اس کی اپنے حیرت والوں کو بلاتا ہے جمن والوں کو بلاتا ہے بتاتا ہے کہ دیکھو اس طرح کا میں نے خواب دیکھا ہم نے بہت بڑی غلطی کی بولا حسین ہم سے راضی نہیں ہے صبح ہوتی ہے آتا ہے شرابی کے گھر پر دروازے پر دستک دیتا ہے پوچھتا ہے کون کہا کوئی شخص جس نے کر تو ہے مجلس سے حسین سے دھدکارا تھا کہا مجھے کسی سے نہیں ملنا کہا کہ نہیں آج تمہیں دروازہ کھولنا پڑے گا یہ تمہارے پاؤں پڑتا ہوں عزداروں بس اب جب دروازہ کھولتا ہے ایک دفعہ پاؤں پہ گرتا تھا کہتا ہے مجھے بہت کر دیتا ہے اس سے بڑی غلطی ہوئی اگر ہو سکے تو آج ہمارے ہیں مجلس ہیں آج تو ہماری مجلس میں آؤں حضرت آرو بس جب اس کو یہ ماجرہ پتا چلتا ہے کہ حسین ابن علی خواب میں آ کر اس کو اس طرح سے بشارت دیتے ہیں تو ایک دفعہ اس شرابی کے اندر ایک قلاب پیدا ہوتا ہے اس کو ہدایت ملتی اور ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نے شراب نہیں پی میں نے گناہ نہیں کرتا میں نے لوگوں کو تک نہیں کرتا تو ازادارو یہ ہے حسین ابن علی کی کشتی جس میں سب کو سوار جس کو جس میں سب کو سوار ہونے کا موقع ملتا ہے بس ازادارو زیادہ زحمت نہیں دوں گا آج کی شب رونے کی شب ہے آج میری مائیں بہنیں جہاں بیٹھی ہیں بڑے سمحل کے بیٹھے ہیں اللہ جانے کس ماں یا بہن کی برابر میں میرے مولا حسین کی مادر گرامی بیٹھی ہوں آپ سے آسوں کا پرسا لے لے آئی میرے جوانوں میرے بزرگوں بڑے سمحل کے بیٹھے ہیں مجھے نئے معلوم تو ہر برابر میں کہیں میرا مولا امام مہدی بیٹھا ہر سے پرسا لینے کے لیے میرا مولا پانی کے آنسو تو نہیں ہوتا ہے خون کے آنسو ہوتا ہے میرے مولا امام زمانہ سے جب کسی نے آرام خواب میں پوچھا مولا یہ جو زیارت ناہیہ میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں میرے مولا تو آپ یہ خون کس وجہ سے روتے ہیں کیا علی اکبر کی شہادت پر خون کے آنسوں روتے ہیں 